Es tiempo de agradecerles a ustedes por acoger también en esta campaña su generosidad. A través de ellos nosotros llegamos a, eh, a diferentes familias y sobre todo a personas vulnerables. Es época de dar, es época de compartir un poquito de lo que tenemos. No se olvide, 098-518-4393, mande la fotito con la familia de Navidad que nosotros lo vamos a poner para que les salude. Y como esta campaña de Navidad, vamos rápidamente porque TVC te quiere a salvo, llegó hasta el sector de Los Cóndores para entregar alegría y ayuda a familias del barrio Allison. Así que adelante, Adriana, pues ya estamos en las vísperas de Nochebuena y tú tienes algunas sorpresas allá. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, así es, muchas sorpresas acá en el barrio Aliso con nuestros vecinos y vecinas. A estos barrios donde ni siquiera hay calles, no hay alcantarillado, no hay agua potable y tampoco hay luz eléctrica, ellos se han acomodado como quiera, han hecho algunos paneles solares para de alguna manera poder tener la luz. De esta manera ellos sobreviven, como ellos mismos lo dicen, pero aquí hemos llegado a brindar un momento de felicidad. Hemos entregado los juguetes, los caramelos, la ropa que la gente, nuestros amigos televidentes han donado de buen corazón. Pero quiero contarles acerca de dos casos especiales, el caso de Maite de tres años, una pequeñita que lamentablemente le detectaron una enfermedad conocida como huesos de cristal. Aquí está la mamita, ella es Maite, toda la mañana ha pasado bailando y cantando, por lo visto ha sido el alma de la fiesta. Vecina, ¿usted soñaba con una silla de ruedas para Maite? Sí, gracias a la fundación en Jonathan, gracias a ella, me dieron la silla que mi hija necesitaba y que yo pueda ahora hacer unas cosas en casa que no podía hacer nada. Sobre todo por la condición de ella, porque cualquier movimiento hace que sus huesos se fracturen. Sí, ella mínimo una cosa, medio se vira, ella se fractura medio así se acuesta mal, se fractura cualquier, cualquier parte del cuerpo de ella. A sus cortos tres años prácticamente ha vivido en el hospital. Sí, en el hospital del niño, el Bacortiz, a los subcentros a veces voy, pero sí, o sea, me dicen que a ella no le pueden ingresar, pero yo trato de tener a ella con bien amarrando con los cartones así a la misma pierna para que no sienta dolor. Precisamente por la condición de ella, su mamita no puede trabajar porque necesita cuidarla todo el tiempo, porque ya lo mencionaron, si se sienta mal se fractura cualquiera de sus huesitos. Así que nosotros queremos hacerle oficial la entrega de esta silla de ruedas que será de gran ayuda para Maite de tres años. Como podemos ver, ya la vamos a sentar aquí. Pero también conozcamos el caso de Julie, ella tiene 24 años, tiene parálisis cerebral, nació sin uno de sus bracitos y también la mamita soñaba con una silla de ruedas. Lamentablemente la condición económica no le ha permitido poder adquirir. Hoy Fundación Jonathan Televicentro a través de esta campaña TV Se Te Quiere Salvo le ha traído su silla de ruedas. Gracias a Dios y gracias a la Fundación Jonathan, la señorita Cato, Dios le pague por la sillita para mi hija que necesitaba una sillita, Dios le pague. Lo agradezco un montón. ¿Cómo estaba haciendo? Tenía que cargarla siempre para llevarla a todos lados. Siempre en los brazos, cargándolo, subiendo y bajándolo, sin, sin la sillita y Dios le pague por la sillita. A usted vecina, así que también queremos hacerle oficial la entrega, también le hemos traído algunos pañales que la gente ha donado, algunos alimentos, así que Yuli de 24 años por fin ya tiene su propia silla de ruedas para que pueda estar en casa y movilizándose tranquilamente. Pero también a Carmelina de 69 años también le hemos traído la silla de ruedas, es una adulta mayor que lamentablemente hace algún tiempo sus padres fallecieron, ella estaba a cargo de los padres y hoy está a cargo de su hermano. Bendito sea Dios, usted la cuida, pero lamentablemente la condición económica ha impedido que igualmente adquiera una silla de ruedas. Vecino, buenos días. Buenos días, señorita. Yo le pague. Eh, en primer lugar, agradeciendo a la, a la, a la Fundación Jonathan que, y a todos los que hacen, eh, la, la, que, que nos ayuden a, todo, a, toda la, a toda la gente que hace la Fundación Jonathan y eh, agradeciendo a TC. Por favor, eh, le agradezco bastantísimo que... que No se preocupe, yo sé que es muy difícil porque, como lo digo, sus padres fallecieron hace algún tiempo y él se tuvo que hacer cargo de su hermana. También tienen otra persona con discapacidad que está también, no pudo llegar por su condición precisamente. Y los dos están a cargo de él, ha sido una responsabilidad grande, pero lo hace con mucho amor. Ya hemos entregado, Katy, aquí en este barrio ya los juguetes, los caramelos. ¿Cuántas familias beneficiadas? Bueno, tenemos 120 familias aquí. Estamos en un lugar rural donde no hay agua, donde no hay luz. Realmente 
es una bendición para ellos, me lo han dicho, tener esta maravillosa Navidad. Pero gracias a la solidaridad, gracias a la comunidad, a ese granito de arena que han depositado la Fundación Jonathan en compañía de TVC, estamos llegando a los sectores más alejados, regalando un poquito de alegría a estos niños. Es tiempo de compartir, tiempo de dar esperanza, alegría en este tiempo tan difícil de pandemia. Dios les bendiga a toda la comunidad, a la empresa privada que se ha sumado a esta noble causa. Así es, gracias a todos nuestros fieles televidentes que han hecho posible que continuemos llegando a esos barrios más alejados, a esas personas con discapacidad, a los niños, a los adultos mayores. Así que nosotros nos quedamos aquí compartiendo un ameno momento con nuestros mini vecinos, sus padres de familia, los abuelitos y todos quienes han llegado a celebrar la Navidad con Televicentro y Fundación Jonathan. Con estas buenas noticias, Robert, regresamos con ustedes con más. Una excelente mañana. Noticias, Adriana, que nos permiten avisorar mejores días, la generosidad de cada uno de ustedes a través de Televicentro y nuestro brazo ejecutor, que es la Fundación Jonathan, ha beneficiado a muchas familias. Los ejemplos vimos de ese par niños que realmente nos llegaron al corazón. De esa misma forma es la Navidad, llegar al corazón y darles un poco de tranquilidad. Qué alegría, imagínate lo que es para esos pequeños que tienen tantas complicaciones para vivir a diario su cotidianidad, mm. poder tener movilidad ahora gracias a sus corazones solidarios. Esto es posible y esa ayuda, aparte el señor también que cuidaba a su hermana, sí, claro, ¿no? Qué complejo. Claro. Complejas las historias, son historias de vida, historias que pues exponemos en Navidad y que son cotidianas. Hoy hemos visibilizado en esta tercera etapa de nuestra campaña TVC, Te Quiere a Salvo, con Navidad de por medio, pero son realidades que nuestros vecinos, la ciudadanía en el Ecuador entero vive y es por ello que nuestra sociedad debe ser más igualitaria, más justa, más equitativa y sabemos que si sí hay cómo, cuando abrimos los brazos, nos volvemos generosos, miramos de qué manera colaboramos y de esa forma mitigamos muchos dolores. Compartan entre sus barrios, entre sus hogares, es momento de ayudarnos en esta pandemia. Si es que a algún vecino le falta algo, compartan también, eso es un modo de llegar, así como nosotros con la Fundación Jonathan y sus ayudas, llegamos a esas personas, los que no puedan enviar alguna ayuda a través de nuestros medios, háganlo con sus vecinos, con sus hermanos, los que tienen necesidad. Este es momento de ser solidarios, agradecidos y recíprocos con ese amor que siempre tenemos. Navidad con dignidad, eso es lo que hemos presentado y seguiremos recorriendo los barrios y hemos llegado a más de 600, 700 familias de lo que va en esta campaña de Navidad y seguiremos porque la Navidad sigue hasta el Día de Reyes.